দর্শক আসসালামু আলাইকুম জব সার্কুলার টুডে চ্যানেল থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমি আপনাদের সামনে আজকে আরেকটি সার্কুলার নিয়ে আসছি আজকে যে সার্কুলারটি নিয়ে আসছি সেটা হলো কারিগরি শিক্ষা দপ্তরের একটি বিশাল বড় সার্কুলার এই সার্কুলারটিতে অনেকজন লোক তারা নিয়োগ করবে এবং অনেক বড় একটা সার্কুলার আমি এই সার্কুলারটি সম্পর্কে আপনাদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করব এবং কি কি যোগ্যতা লাগে এবং কোথায় গিয়ে আবেদন করতে হবে আপনাদের সকল বিষয়গুলো আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরব তো আপনারা ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভালোভাবে দেখে নিন তো আপনাদের সার্কুলারটি পেতে যেটা করতে হবে সেটা হলো আপনাকে ব্রাউজারে গিয়ে কম্পিউটার ল্যাপটপ বা মোবাইলের ব্রাউজারে গিয়ে টাইপ করতে হবে ট্যাক ইডিউ ডট জিওভি ডট বিডি এই ওয়েবসাইটে চলে আসলে আপনারা দেখতে পাবেন কারিগরি শিক্ষা দপ্তরে এই সাইটে চলে আসছে এখানে দেখেন এই যে নোটিশ বোর্ড আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই নোটিশ বোর্ডের এখানে এই যে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কারিগরি শিক্ষা দপ্তর এই যে বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশ করেছে এখানে ক্লিক করলে আপনার বিজ্ঞপ্তিটি পেয়ে যাবেন তো আমি সরাসরি বিজ্ঞপ্তিতে চলে আসছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে গণপ্রজাতি বাংলাদেশ সরকার কারিগরি শিক্ষা দপ্তর এই বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশ করেছে আপনারা দেখেন এক থেকে এই যে তেইশ নাম্বার পর্যন্ত অনেকগুলো চারশো মোট চারশো সাতজন প্রার্থী তারা নিবে সো দেখতে বুঝতেই পারছেন অনেকটা অনেক অনেক বড় একটা সার্কুলার তো আমি আপনাদের সামনে এই সার্কুলারটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব তো আপনারা আমার সাথেই থাকবেন তো দেখুন চলুন শুরু করা যাক আজকে সার্কুলারটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা তো দেখেন প্রথমে আছে ফার্মাস্টি ফার্মাসিস্ট নিবে হলো বারো চারজন বারো হাজার থেকে ত্রিশ হাজার টাকা পর্যন্ত বেতন কোনো স্বীকৃত বোর্ড হতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট ও সমান সহ তিন বছরের মেয়াদের ডিপ্লোমা ইন ফার্মাসি কোর্সে উত্তীর্ণ হতে হবে আপনাকে এসএসসি পাশ করতে হবে এবং তিন বছরের ডিপ্লোমা করা থাকতে হবে ফার্মাসিস্টে তাহলে আপনি এই পদ আবেদন করতে পারেন ড্রাফটম্যান নিবো হলো সাতজন বেতন হলো ষোলো থেকে আটত্রিশ হাজার টাকা কোনো স্বীকৃত বোর্ড হতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে সমান পরীক্ষা উত্তীর্ণ হতে হবে ডিপ্লোমা করা থাকতে হবে অথবা সমান যে কোনো পরীক্ষায় আপনাকে পাশ করতে হবে ড্রাফটম্যান তাহলে এই পদে আপনি আবেদন করতে পারবেন সার্টিফিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর কোনো স্বীকৃত বোর্ড হতে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট সমান পরীক্ষা উত্তীর্ণ অর্থাৎ এইসএসি বা অর্থাৎ সমান থাকলে হবে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হতে হবে কম্পিউটার টাইপিং এ গতি ত্রিশ শব্দ এবং পঁচিশ শব্দ গতি থাকতে হবে নিবো হলো একজন তারপর আছে চার নম্বর উচ্চমান সহকারী বেতন বেতন হলো দশ থেকে চব্বিশ হাজার টাকা নিবে নয় জন কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক বা সমমান ডিগ্রি অর্থাৎ অনার্স এর সমমান যে কোনো বিষয় থেকে আপনি পাশ করলেই উচ্চমান সহকারী পদ আবেদন করতে পারবেন তারপর পাঁচ নম্বর আছে হিসাব সহকার হিসাব রক্ষক বেতন দশ হাজার থেকে চব্বিশ হাজার টাকা নিবে ছয় জন কোনো তো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে বাণিজ্য বিভাগে স্নাতক বা সমমান ডিগ্রি আপনি বাণিজ্য বিভাগের থেকে আপনি স্নাতক পাশ করলেই বা অনার্স কমপ্লিট করলে এই পদ আবেদন করতে পারবেন সাতমুত্র করে কাম কম্পিউটার অপারেটর বেতন হলো দশ থেকে চব্বিশ হাজার টাকা নিবে তিনজন কোনো স্বীকৃত বোর্ড হতে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমান পরীক্ষা উত্তীর্ণ অর্থাৎ এস এইচএসসি বা এর সমমান পরীক্ষা পাব আপনার উত্তীর্ণ হলেই ষাট মুদ্রা করে কাম কম্পিউটার অপারেটর পদ আবেদন করতে পারবেন কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হতে হবে কম্পিউটার টাইপিংয়ে গতি তিরিশ শব্দ এবং পঁচিশ শব্দ হতে হবে ইংরেজিতে তিরিশ শব্দ এবং বাংলায় পঁচিশ শব্দ তারপর আছে লাইব্রেরিয়ান লাইব্রেরিয়ান নিবে হলো ছয় জন কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়তে স্নাতক বা সমমান ডিগ্রি সহ লাইব্রেরিয়ান সায়েন্সে ডিপ্লোমা করা থাকতে হবে তাহলে আপনি এই পদ আবেদন করতে পারবেন তারপর আছে কাফ ক্রাফট ইনস্ট্রাক্টর বেতন হলো এগারো থেকে ছাব্বিশ হাজার টাকা দেখেন সিভিলের জন্য হলো দুইজন ইলেকট্রিকের জন্য ছয়জন মেকানিকের জন্য চোদ্দ জন পাওয়ারের জন্য চারজন অটোমোবাইলের জন্য তিনজন ইলেকট্রনিক্সের জন্য একজন গ্লাসের গ্লাসের জন্য একজন টোটাল নিবে হলো একত্রিশ জন ক্রাফট ইনস্ট্রাক্টর নিবে হলো একত্রিশ জন কোনো স্বীকৃত বুড়ুদ সংশ্লিষ্ট ট্রেডে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা উত্তীর্ণ উত্তীর্ণ থাকতে হবে আপনাকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করতে হবে এই সমস্ত ট্রেডে সিভিল থেকে ইলেকট্রিক্যাল মেকানিক্যাল এই সব থেকে আপনার থাকতে হবে অথবা আপনার দেখেন যেখানে বিষয়গুলি কোনো স্বীকৃত বোর্ডের সংশ্লিষ্ট মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা দাখিল বা সংশ্লিষ্ট বিষয় অন্য দুই বছরে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে আপনি যদি কোনো মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট থেকে পাশ করে থাকেন অথবা আপনি যদি দাখিল পাশ করে থাকেন তাহলে আপনাকে দুই বছর অভিজ্ঞতা থাকতে হবে দেখেন এখানে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমান সহ সংশ্লিষ্ট কোনো ক্ষেত্রে এক বছর অভিজ্ঞতা থাকলে আবেদন করতে পারবেন আরেকটা কোনো স্বীকৃত বোর্ড হতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমান সহ স্বীকৃত বোর্ড প্রতিষ্ঠান বা অন্য দুই বছরের মেয়াদের ট্রেড কোর্স যদি করা থাকে তাহলে আপনাকে আপনি এই পদে আবেদন করতে পারবেন এটা এখানে বুঝিয়েছে তারপর দেখেন আছে কাফ ইনস্ট্রাক্টর টি আর অথবা ইলেকট্রনিক্স অথবা টেক এই সকল পদে দেখেন এই যে নিবে হলো টোটাল সাতাশ জন এখানে কোনো স্বীকৃত বোর্ডতে সংশ্লিষ্ট উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা উত্তীর্ণ উত্তীর্ণ হতে হবে তাহলে আবেদন করা যাবে অথবা কোনো
ড্রাইভার পদে অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রা খরিদ বেতন হল 9000 থেকে 22000 টাকা কোন স্বীকৃত বোর্ড হতে অন্য উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা এইচএসসি পাস করতে হবে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হতে হবে এবং প্রতি মিনিটে বাংলায় 20 শব্দ এবং ইংরেজিতে 28 শব্দের গতি থাকতে হবে নিবে হল টোটাল 35 জন হিসাব সহকারী বেতন হল 9000 থেকে 22000 টাকা নিবে 22 জন কোন স্বীকৃত বোর্ড হইতে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা ব্যবসা ব্যবস্থাপনা অথবা ডিপ্লোমা ইন কমার্স বা সমান পরীক্ষা উত্তীর্ণ হলে আপনি এই পদ আবেদন করতে পারবেন তারপর 13 নম্বর আছে কেসিআর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 9000 থেকে 22000 টাকা বেতন কোন স্বীকৃত বোর্ড হতে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বাণিজ্য ব্যবসা ব্যবস্থাপনা অথবা ডিপ্লোমা ইন কমার্স বা সমমান পরীক্ষা উত্তীর্ণ হলেও আপনি এই পদ আবেদন করতে পারবেন নিবে হল টোটাল 2 জন সহকারী লাইব্রেরিয়ান নিবে একজন কোন স্বীকৃত বোর্ড হতে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট সমমান পরীক্ষা উত্তীর্ণ সহ লাইব্রেরিয়ান সায়েন্স এ সার্টিফিকেট ধারি হলে আপনি এই পদ আবেদন করতে পারবেন সহকারী লাইব্রেরিয়ান কাম ক্যাটালগার নিবে হল 9000 থেকে 22000 টাকা নিবে টোটাল 6 জন কোন স্বীকৃত বোর্ড হতে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমান পরীক্ষা উত্তীর্ণ সহ লাইব্রেরি সায়েন্স এ সার্টিফিকেট ধারি হতে আপনি এইচএসসি পাস করলে হবে अथवा समान परीक्षा जो लाइब्रेर सैंस जोशा थे सार्टिफिट पे अपनी प्रदान करते हैं तरह इलेक्ट्रिशियन आठ हजार के एक हज़ार टाक मतलब वेतन निबे हम एक जन को स्वीकृत बोर्ड होते माध्यमिक स्कूल सार्टिफिट एस एस सी पास माध्यमिक स्कूल सार्टिफिट घोषणा थे पास करें तो चलो समान परीक्षा उत्तीर्ण सह कारीगर शिक्षा बोर्ड होते संश्लिष्ट ट्रेडे दु बस मेथ ट्रेड सार्टिफिट व इलेक्ट्रिसिटी लाइसेंसिंग बोर्ड बी सार्टिफिट प्राप्त होते हैं आलदा कोर्स ये जो करा थे अपनी आवेदन करते हैं स्किल मैन आठ हजार पाँच सौ बीस हजार पाँच सौ टाक बेतन चौदह जन निबे को स्वीकृत बोर्ड होते माध्यमिक स्कूल सार्टिफिकेट सम्मान सह बांगलेश कारीगर शिक्षा बोर्ड व स्वीकृत प्रतिष्ठान होते सिरामिक ट्रेडे बेसिक स्किल पास सह अन्य दुई बस व्यस्त अभिज्ञता थकते हैं तो आनी एक आवेदन करते पर अथवा कारीगर शिक्षा बोर्ड होते संश्लिष्ट ट्रेडे माध्यमिक स्कूल सार्टिफिट सह संश्लिष्ट क्षेत्र अन्य दुई बस वास्तव अभिज्ञता थकले आवेदन करा जाए देखें लाइब्रेटरि लैबरेटरि बेहर बेहर सरि लैबरेटर बेहर आठ हजार पाँच सौ बीस हजार पाँच सौ टाक वेतन निबे हल एक जन को स्वीकृत बोर्ड होते माध्यमिक स्कूल सार्टिफिट अर्थात एस एस सी पास कर ले माध्यमिक स्कूल सार्टिफिट समान परीक्षा उत्तीर्ण हम अपनी आवेदन करते हैं बुक शर्टार आठ हजार के बीस हजार टाइम वेतन निबे सतर जन को स्वीकृत बोर्ड माध्यमिक स्कूल सार्टिफिट समान परीक्षा उत्तीर्ण अपनी एस एस सी पास हो चलो अथवा अपने दाखिल दाखिल पास इतने के पास कर मद्रासा बोर्ड के बाद बोर्ड तक समस्या नहीं आ कि अफिस सहायक मैं एक सौ सताशी जन निबे हाँ वेतन हल आठ हजार के बीस हजार टाक देखें अनेक अनेकगुल लोक तरह एक सौ सताशी जन को स्वीकृत बोर्ड होते माध्यमिक स्कूल सार्टिफिकेट समान परीक्षा उत्तीर्ण अपना एस एस सी एस एस सर समान मद्रासा बोर्ड वोषणा जो समान थे से अपनी पास कर ले आवेदन करते हैं गार्डनार आठ हजार के बीस हजार टाक वेतन निबे तीन जन को स्वीकृत एकदम सेम तीन टाई तर स्टोर खालासि वार्कशप खालासि निबे चार जन निरापत्ता प्रहरी निबे दस जन ये देखें अठारह थे अठारह सरि उन्नीस थे तेईस एक ही जुगते से इसे तो अपना बुझते हमें एकहुड़ा कर पड़ल कारण भिडियो अनेक लम्बा हो जाए तई अपना आशा करी बुझे नीबें और आशा करी बुझते पर तरह जो अपना डेस्क्रिपन बोस के सार्कुलार डिंग लिंक देवा थको से डाउनलोड कर पढ़े पर तो देखें और एक विषय हलो जकल जरा प्रार्थी आवेदन कर प्रयोजन नहीं साधारण जिला कोटा जे सकल जिला प्रार्थी आवेदन कर प्रयोजन नहीं सकल जिला नाम देव से शुदुम्र जिला प्रार्थी आवेदन करते पर हलो देखें ये एक थे शुरू कर इकोनमिक नम्बर एक थे शुरू कर पंद्रह नम्बर पर्यत एगोटर मत आवेदन करते हलो रंगपुर राजशाही सुरजगंज चापाई नवबगंज हाँ जमालपुर गोपालगंज शरियतपुर चाँदपुर मागुरा बरशाल जालुकाटी पटुआखाली जिलार प्रार्थी आवेदन करार प्रयोजन नहीं तब तो एतिम शारीरिक प्रतिबंधी कोठार सकल जिला प्रार्थी आवेदन करते देखें ये जो जिला कटा देा आए यह कटा जिला प्रार्थी आवेदन करते पर तब जो कटा जिलार मध्य शारीरिक प्रतिबंधी है तेल ता एक थे पुनः नंग सब पल पदे आवेदन करते पर हलो ये षोलो षोलो तेईस नाम नंग पर्त यह सकल जिला प्रार्थी दिनपुर पंचगढ़ चाय नवबगंज नडाइल कूचिया गोपालगंज मदारीपुर राजबाड़ी किशोरगंज बान्दरबन बरशाल बरगुना पटुआखाली जिला प्रार्थी आवेदन कर प्रयोजन नहीं तब ये शारीरिक प्रतिबंधी कोठाय सकल जिला प्रार्थी आवेदन करते पर बुझते ही पार्सन एखे हलो षोलो तेईस नम्बर एखे जो कटा जिला देखते हैं एक कटा जिला प्रार्थी आवेदन करते पर पंद्रह नम्बर थे एक नम्बर पर्यत एक कटा जिला प्रार्थी आवेदन करते पर यह तो छोड़ ये विस्तारित कथा तो एन चले आसि आवेदन फर्म पूरण और परीक्षा अंशग्रहण के क्षेत्र निर्मित शर्त अवश्य पूरण स्रहण करते हैं आप आवेदन फर्म पूरण कर डिटी डट टेलिटक डट कम डट विडि वेबसाइटे कि करते हैं डिटी डट टेलिटक डट कम डट विडि वेबसाइटे कि आपकी आवेदन फर्म फिल आप करते हैं परीक्षा आवेदन करा शुरू तारीख हलो पाँच नय दुहजार उन्नीस अर्थात पाँच सेप्टेम्बर के शुरू होेष हो पाँच दस दुहजार उन्नीस पाँच
প্রতি ক্রমিক নং এক থেকে পনেরো পর্যন্ত একশো টাকা এবং ক্রমিক নং ষোলো থেকে তেইশ নং পর্যন্ত ৫০ টাকা অনাধিক বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে জমা দেবেন এখানে বিশেষ উল্লেখ্য যে অনলাইন আবেদনপত্র সকল অংশ পূরণ করে সাবমিট করা হলে পরীক্ষার ফি জমা না দেওয়া পর্যন্ত অনলাইন আবেদনপত্র কোনো অবস্থিতি গৃহীত হবে না তাহলে বুঝতেই পারছেন এই যে দেখেন এই যে এই জেলা কোঠা যেটা আছে এইটার মতোই এক থেকে পনেরো নাম্বার এই এক থেকে শুরু করে এই পনেরো নাম্বার পদের জন্য এই যে পনেরো নাম্বার পদের জন্য এই কোটা এই কোটার জন্য আপনাকে দিতে হবে একশো টাকা চার্জ দিতে হবে এবং ষোলো থেকে শুরু করে তেইশ নাম্বারের জন্য পঞ্চাশ টাকা চার্জ দিতে হবে আপনাকে টেলিটেক্সিমের মাধ্যমে আপনাকে পেমেন্ট করতে হবে পরীক্ষার ফি দিতে হবে তারপরে হলো আপনাকে যেটা দেখতে হবে আপনার একটা ছবি লাগবে সেটা তো আপনারা জানেন অবশ্যই টেলিটেকের মাধ্যমে আবেদন করতে হলে ছবি লাগে ছবির দৈর্ঘ্য থাকে তিনশো ইন্টার তিনশো ভিতরে স্বাক্ষরের দৈর্ঘ্য থাকে তিনশো ইন্টার আশি বিকজেল এই তো আসলে আরেকটা দেখেন সকল প্রতি এক নয় দুই হাজার উনিশ তারিখে বয়স আপনার যে বয়সটা লাগবে এক নয় দুই নাম্বার সকল পদে এক নয় দুই হাজার তারিখে বয়স আঠারো থেকে তিরিশ বছরের মধ্যে হতে হবে আঠারো থেকে তিরিশ বছরের মধ্যে বয়স হলে আপনি সকল পদে আবেদন করতে পারবেন সকল পদের জন্য আর কি আঠারো থেকে তিরিশ বছরের মধ্যে বয়স লাগবে সেটাই তারা উল্লেখ করেছে আর মৌখিক পরীক্ষার সময় নিম্নোক্ত কাগজপত্রই দাখিল করতে হবে কি কী কাগজপত্র নিতে হবে সকল সনদপত্রের মূল কবি প্রদর্শন করতে হবে হ্যাঁ তারপরে হলো যে জেলার স্থায়ী বাসিন্দা প্রমাণপত্র হিসেবে নাগরিক সনদপত্র নিতে হবে জাতীয় পরিচয়পত্র ফটোকপি নিতে হবে হ্যাঁ তারপরে এতিম শারীরিক প্রতিবন্ধী হলে যেগুলো প্রমাণ করার জন্য যে কাগজগুলো আছে সেগুলো নিতে হবে সরকারি আদার সরকারি যদি কেউ হয় তার সার্ব সার্বত্র মূল কপি নিতে হবে এই কয়টা জিনিস আপনাকে মৌখিক পরীক্ষার সময় মূল কপি নিয়ে যেতে হবে সাথে অবশ্যই সত্যায়িত কপি এক কপি করে সত্যায়িত কপি নিয়ে যেতে হবে এটাই সাধারণত লাগে তো আর এখানে যে বিষয়গুলো আছে আমি সেটি আসলে পড়তেছি না আপনারা এগুলো পড়ে নেবেন তো পরে বিস্তারিত আপনারা দেখে নেবেন তো আমি আপনাদের এখন কীভাবে আবেদন করতে হয় সেটি আমি আপনাদের দেখিয়ে দিব তো চলুন দেখা যাক কীভাবে আবেদনটি করা যায় আবেদন করার জন্য আপনাদের যেটা করতে হবে কী করতে হবে যে ডি টি ই ডট টেলিটক ডট কম ডট বিডিও ওয়েবসাইটে চলে আসতে হবে তো আমি চলে যাচ্ছি এখানে তো দেখেন ডি টি ই ডট টেলিটক ডট কম ডট বিডিও ওয়েবসাইটে চলে আসলে ডিরেক্টর অফ টেকনিক্যাল এডুকেশন এই 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 পেজটি আসবে এখান থেকে আপনারা সরাসরি চলে যাবেন অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম এখানে অ্যাপ্লিকেশন ফর্মে গেলে আপনারা এই দেখতে পারবেন এই প্রতিটা পদ এখানে চলে আসছে ধরেন আপনি যেই পদ এখানে আবেদন করবেন জাস্ট যদি সেই পদটা সিলেক্ট করে নেবেন ধরেন আমি এখন অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট কাম কম্পিউটার পদে আবেদন আবেদন করব তার জন্য এই যে এইটা সিলেক্ট করে নিতে হবে যে অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট কাম কম্পিউটার টাইপিস্ট আমি এই পদে আবেদন করবো এটা সিলেক্ট করে নিতে হবে তারপর নেক্সটে চলে যেতে হবে নেক্সটে চলে যাওয়ার পর দেখেন টেলিটকের মাধ্যমে যে আমরা আবেদন করি আসলে যদি একটা আবেদন করেন তাহলে কিন্তু সকল আবেদন করা আপনার হয়ে যায় তাহলে আপনি আর কোনো সমস্যা হবে না তারপরে আপনি এটা কম্পিউটার কম্পিউটার যদি আবেদন করে কম্পিউটার মাধ্যমে আবেদন করে থাকেন তাহলে কম্পিউটার টাইপ করে ফেলবেন তো মোবাইল দিয়ে আবেদন করে তাহলে মোবাইল থেকে আপনি এখানে জাস্ট ক্লিক করে ক্লিক করে টাইপ করে ফেলবেন এখানে সিলেক্ট করে দেবেন এখানে সিলেক্ট করে দেবেন জাস্ট এতটুকুই আমি এখানে এটা ফিল আপ করে নিচ্ছি ব্লার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি ফর্মটা ফিল আপ করে নিয়েছি এখানে শুধু একটা জিনিস ফলো করার বিষয় সেটা হলো দেখেন এই যে একটা করে স্টার মার্কস দেওয়া আছে স্টার মার্কস দেওয়ার মানে হলো আপনাকে এই জিনিসগুলো অবশ্যই পূরণ করতে হবে দেখেন আমি এগুলো পূরণ করে নিয়েছি এখানে জাস্ট সিলেক্ট করে নিয়েছি এখানে জাস্ট টিকে সিলেক্ট করে দেবেন তাহলে হয়ে যাবে এখানে আসলে জানার মতো তেমন কিছু নাই আপনারা সহজেই আপনারা পারবেন দেখেন যেটা হলো প্রেজেন্টেড সাউন্ড যদি আলাদা হয় আলাদা দেবেন না হলে সেম মানে জাস্ট এখানে সেমে ক্লিক করে দেবেন তাহলে হয়ে যাবে এখানে আপনার ফোন নাম্বারটা দিয়ে দেবেন আপনার এখানে কোয়ালিফিকেশনটা দিয়ে দেবেন এসএসসি আর এইসএসসি কোয়ালিফিকেশনটা দিয়ে দেবেন আর এখানে হলো এক্সপিরিয়েন্স ইনফরমেশন আপনাকে আপনার কম্পিউটার ট্রেন্ড কিনা সেটা ইয়াস দিয়ে দেবেন এবং আপনি ওয়ার্ড বিশ আপ এবং আটাশ ওয়ার্ড সেটা আপনি লিখতে পারেন কিনা সেটা ইয়াস দিয়ে দেবেন আর এখানে যে কোডটা দেখতে পাচ্ছেন হুবু হুই কোডটা এখানে লিখে ফেলবেন তারপরে টিকটা দিন পরবর্তী অপশানে চলে যাবেন তো আমি এখন পরবর্তী অপশানে চলে যাচ্ছি নেক্সট দেখেন আমার পিভি পেজটি চলে আসছে আপনি অবশ্যই এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনার এখানে কোনো কিন্তু সমস্যা হওয়ার কথা না ইজিলি আপনি চলে আসবেন এখানে আপনি ইজিতে আপনি এটা করে ফেলবেন তো এখানে যদি কোনো ভুল থাকে তাহলে কিন্তু অবশ্যই যে আপনি হোমে গিয়ে আবার এটা ঠিক করে আসবেন কারণ যদি ভুল থাকে তাহলে কিন্তু আপনার চাকরি এটা হলেও কিন্তু তারা বাতিল করে দেবে সো কোনো ধরনের ভুল যাতে না থাকে সেদিকে খেয়াল রাখবেন তবে দেখেন এখানে দেখেন দেখতে পাচ্ছেন আপলোড ফটো এখান থেকে ফটোটা আপলোড করে দেবেন আপনাকে খুব সহজে ক্লিক করবেন ক্লিক করলে আপনার ফটো যেখানে আসে সেখান থেকে সিলেক্ট করে নিয়ে আসবেন আর এখানে সিং স্বাক্ষর ক্লিক করবেন স্বাক্ষরে ক্লিক করলে স্বাক্ষরটা চলে আসবে আর স্বাক্ষর ক্লিক এগুলো সাইজ করে নিতে হবে আপনি যদি একবার রিসাইজ করেন তাহলে কিন্তু হয়ে যাচ্ছে আর
एक सेमे कारण आपके एस एम एस करते हैं दस टाक बेसि उठिए तरह एक सौ दस टाक उठाने और षाट टाक उठाने उठिए आपने देखें अपने पदर जो एक सौ टाक पेमेंट करते हैं तो तरह धरें कि लिखते हैं एस एम एस अपशने गए लिखभन डी टी आर हाँ स्पेस यूजार आई डी यूजार आई डी आपने जानने जो पाने से यूजार आई डी लिखभे तपर सेंड कर दिन वन सिक्स ट्रिपल टू ते परवर्त और एक फिरती मेसेज दे फिरत मेसेज दे मेसेज मध्य थको हलो एक पिन नम्बर से पिन नम्बर दिए अपनी आकटा मेसेज कर लिखभे मेसेज अपशने गए लिखभन डी टी आर स्पेस येस स्पेस ये पिन नम्बर जो है मेसेज कर आपके पाठा से मेस पिन नम्बर तापना फाइनल और एक मेसेज दे हलो यूजार आई डी थे मेसेजार मध्य और पासवर्ड पासवर्ड थक पासवर्ड और यूजार आई डी दिए अपनी पूर्वपूर्ति क्योंकि एडमिट कार्ड तुलते हैं सो अवश्य अपनी मेसेज का संरक्षण करबें अथवा अपन डायरि अथवा कौन एम जगह लिखे रखबे जैसे अपन यूजार आई डी और पासवर्ड का मन थे डाउनलोड दिस एप्लीकेशन फर्म यम अवश्य अपनी डाउनलोड कर रखबें कारण चाकर हर आग पर्त जो मुहूर्त आपके एप्लीकेशन फर्म का लागते परे सो अवश्य डाउनलोड दिस एप्लीकेशन फर्म एखे क्लिक कर डाउनलोड कर रखबें तो ये तो छोड़ो आज के रिटर्न में विस्तारित आलोचना आशा करी अपना बुझते पे जो कौन बोझार भूल होवश्य कमेंट कर कमेंटी अपन रिप्लै देर चेषा करब आशा करी अपना बुझते पे आपनारा अवश्य हमारे चैनल के सबसक्राइब कर जैसे परवर्ती सार्कुलरगू अपना साथे साथ पे जाए क्लिक दिए रखते आज पर्यत आल्ला हाफिज